，孩子四岁，英语词汇量只有一千五，是不是不太够？在美国肯定是够了，在海淀肯定是不够。之前啊，上海一个五岁牛娃的长达十五页的简历爆红网络，很多网友表示，长这么大竟然被五岁的孩子吊打了。这份详实的 PPT 简历刻画了一个三百六十度无死角的牛娃。咱们来观摩一下，幼儿园大班是中文识字量已经达到了一千两百个，英语书年阅读量五百本。我到现在看一本英文书都费劲。牛娃孩子我介绍，每周写三篇英语日记，做过二十多本思维书，做过物理实验，读万卷书，自然还要行万里路。东京、大阪、胡志明、河内芽庄、长滩岛，他都去过。不怕你们笑话啊，有些地名我都没有听过。总之，这份简历看得我瑟瑟发抖。要是拿同龄的我跟他比，差不多就是个智障吧。还好早生了二十多年。要说大人内卷，咱们已经稀松平常了。九九六零零七见怪不怪了，留学考研不足为奇了。但孩子们内卷，真让人有点于心不忍。还拿这个五岁的牛娃来说，课程安排堪称时间管理大师，因为这些都被放在放学后吃饭前的垃圾时间。另外，家庭课程十五分钟为一个单元，每天要学九门，月月不同，逐年增加。这是孩子全面发展的合理规划，还是中产的教育焦虑呢？咱也不知道，咱也不敢问呢。话说回来，现在的孩子不正是一群鸡娃跟另外一群牛娃竞争吗？大人内卷的同时，孩子们也没好到哪儿去。今天咱们就聊聊鸡娃的内卷。以前卷的不够，我都不知道鸡娃是什么意思。后来才发现，鸡娃竟然形成了一套黑化词典，不仅有混鸡、素鸡、家鸡、班鸡等鸡娃家族，还有天牛、奥牛、人工牛等牛娃家族。简单来说，鸡娃阵营的孩子资历平平，但是家长通过各种方式来填鸭。牛娃阵营则是天赋异禀、能力突出的孩子。当然了，每个家长都会觉得自己的孩子是牛娃，也不愿意承认自己在鸡娃。看到这些，我只能想到三个字：不会吧？大人内卷还不过瘾，现在把阵营转移到孩子们身上，为二十年后抢蛋糕提前打基础。而且小孩子不像咱们大人这么自由啊，咱们累了可以摸会儿鱼、躺一躺，孩子们没法偷懒啊。在学校老师盯着，在家父母盯着。不要以为九九六的大人没时间管孩子，科技改变生活，上着班也能全方位监控，没准还能隔空训话。鸡娃们内卷的成果可能要到二十年后，他们步入社会才能看到。但内卷造成的恶果已经不断的暴露出来。有些小孩因为压力过大，就选择了极端的逃避方式。二零二零年三月二十四日，河北邯郸一名九岁的学生，因没有按时完成作业，被老师踢出了钉钉群，从十五楼一跃而下。二零二零年四月十三日，江苏无锡一名十二岁女孩在开学当天掉楼自杀。根据中国儿童自杀报告指出，每年约有十万名青少年死于自杀，每分钟就有两名死于自杀，还有八名未遂的。学生群里的自杀现象愈发频繁，年龄也越来越小。到底什么才是压垮孩子的最后一根稻草呢？围山九刃，起一日之功呢？鸡娃的压力和家长的焦虑，二者之间的矛盾，早在十月怀胎的时候就已经埋下了种子。从备孕开始，调整作息、营养食谱，这些都是最基础的了。几月之后出生的宝宝，上学时间会推迟一年，所以为了抢跑呢，父母得提前计划最佳受孕时间。怀孕之后就更重要了，各种维生素、微量元素一个都不能少。孕期瑜伽班、产前培训班、胎教课。别看上万的学费啊，准爸妈们都抢着报，产前卷就卷吧，至少孩子们都不知道，对吧？自打生下来有思想意识之后，才是真正考验他们的时候。我在二线城市体会还不是很明显，但据说像北京、上海这样的一线城市，上幼儿园就要开始排队和面试，特别是比较好的幼儿园，比如上海的海富、蒙特梭利这种高级幼儿园，你首先要考虑的是户口和片区的限制，这个没问题的话，才有排队的资格。排队的时间可不是以天为单位的，一年以上都是正常现象。有些家长在孩子出生三天就开始在普通某幼儿园排队了，最后竟然还没排上。排队排上了也不代表就能上学，还要等抽签摇号，中签的概率不比摇到北京车牌的概率高。这样看的话，每年六位数的学费好像也就没那么夸张了。毕竟这种稀缺资源不是用钱能衡量的呀。如果这些都没有问题的话，你已经成功了一半。接下来就是面试和考试，像我这种小时候见着就害羞的，放到现在幼儿园可能都考不上。幼儿园的入学考试，除了认知常识，可能还会有算术和外语。上海一位家长说，他那边的幼儿园要全英面试，没有乐器、舞蹈之类特长的不要，都不知道是在招幼儿园学生还是招博士。所以你看，光有好的学校还不行，还得上各种辅导班才能全面发展。二零二零年十月十六日，教育部表示，中考体育将达到和语数外同分值水平，二零二二年将全面实行美育中考，本意是没有问题的，但到了家长这里就产生了蝴蝶效应，补语数外肯定是不够了。媒体音也要跟上，有些机构甚至已经开了跳绳课。某位明星在节目中爆料过，给四岁的孩子报了芭蕾舞、拉丁舞、街舞、钢琴、数学和烹饪六个补习班。没错，就是烹饪课。然而，鸡娃的父母在这一点上并不比明星差
。很多家长给孩子报辅导班，甚至是周一到周日每天不重样。王老帅有手机王木兰是其中两句：日日勤工作，薪资换补习；周中请私教，周末兼私心。可以说是费时费力又费钱。这么一套组合拳下来，四岁的孩子会一般以内加减法，五岁的孩子能与外教无障碍交流，钱也就没白花。但如果钱花了，课上了，计划还是没有变成牛娃，只会让家长更焦虑，孩子更自卑。深然财经和六位家长聊了聊计划失败的那些事儿，其中有位山西的全职妈妈，从二年级开始就给孩子上托管班，周末及寒暑假有课外班，另外还有口才课和架子鼓课，前前后后花了十多万，结果中考数学考了十五分，英语考了三十分。妈妈说：“虽然钱打了水漂，但如果不做这些，可能会遗憾后悔。现在至少可以顺其自然了。培训机构的教学质量良莠不齐，至少花了钱有课上。有些教育机构甚至卷钱跑路，让家长投诉我们，这才是最气人的。” 2020年，某教育机构在多地校区都出现了关门的现象。然而，十月十九日，部分学生家长前往该机构北京总部办理学费退费时，发现已经人去楼空。No God, please no no. 二零二零年被吊销办学许可证的校外培训机构也是历年之最，其中百分之七十是因为年检不合格。所以在寄娃的同时，家长们也要细微查意，以免被割了韭菜。最后，我觉得成年人的教育焦虑并不能通过寄娃的方式来缓解，反而很可能是家长被拖垮，孩子失去自我，形成恶性循环。人生是场马拉松，寄娃没准能让孩子一时领先，但未必能一直领先。教育也不是急功近利、点石成金的技巧，而是春风化雨、润物细无声的过程。抛开短暂的功利心，没准能收获更长远的结果。好了，本期视频就到这儿了，感谢您耐心观看。如果您喜欢星河的内容，还望爱心三连，分享给更多的朋友。一个人能走多远，要看他与谁同行。关注星河百度，十万小伙伴陪你一起成长。下期成长干货，我们不见不散。